എല്ലാവർക്കും എം പേവ ലേണിംഗ് ആപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അറിഞ്ഞു കാണാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ജനുവരി പതിനെട്ടിന് എഫ് എസ് ഒ പരീക്ഷ കേരള പി എസ് സി നടത്താനിരിക്കെ പ്രസ്തുത പരീക്ഷയ്ക്കായി ഏറ്റവും പുതിയ സിലബസും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ സിലബസ് വന്നതിന് ശേഷവും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുണ്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ലോസ് അതുപോലെ അഗ്രികൾച്ചർ എന്നീ രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകൾ ഇനി പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മുടെ പുതിയ സിലബസ് ആണ് സിലബസിന്റെ വിശദമായ വിവരം എഫ് എസ് ഒ കേരള ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് ടെലിഗ്രാമിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതിനുള്ളിൽ സിലബസ് കൃത്യമായി എന്തൊക്കെയാണ് ഡീപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഞാനിവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഫുഡ് ടെക്നോളജി ട്വൻറ്റി മാർക്സ് ഡയറി ടെക്നോളജി ട്വൻറ്റി മാർക്സ് വെറ്റനറി സയൻസ് ട്വൻറ്റി മാർക്സ് ന്യൂട്രീഷണൽ ബയോ കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ഫുഡ് അനാലിസിസ് ട്വൻറ്റി മാർക്സ് മൈക്രോ ബയോളജിക്കൽ ബയോ ടെക്നോളജിക്കൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ട്വൻറ്റി മാർക്സ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് മൊഡ്യൂൾസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യ പേപ്പർ ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് പരീക്ഷയാണ് അഞ്ച് മൊഡ്യൂളുകളിൽ നിന്നും ഇരുപത് മാർക്ക് വീതം അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത് നൂറ് മാർക്ക് അവിടെ ആയിട്ടും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പുതിയ റാങ്ക് മേക്ക് ക്രാഷ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഞ്ച് ഏരിയയിലുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് പോലും മിസ് ചെയ്യാതെ വലിച്ചു വാരി പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം ഓരോ ടോപ്പിക്കും നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിച്ച് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഉന്നത മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്ത് റാങ്ക് ഉറപ്പിക്കുക ജോലി നേടിയെടുക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും പുതിയ ബാച്ച് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലാസ്സുകളും റെക്കോർഡിങ്സ് ആണ് സോ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് കണ്ടുപഠിക്കാം നോട്ടുകൾ ഒന്നും എഴുതിയെടുത്ത സമയം കളയാൻ ഇനി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ നോട്ടുകളും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കാം മറ്റ് റെഫറൻസിനായിട്ട് അലയേണ്ടതില്ല കൂടാതെ മൊഡ്യൂൾ വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് സീരീസും എക്സാംസും നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് ചെയ്യാനും ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയും ക്ലാസ്സുകൾ അക്സസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഓഫർ പ്രൈസിൽ ഈ പറയുന്ന കോഴ്സിലേക്ക് കുട്ടികൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരള പി എസ് സി ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ എക്സാം പരീക്ഷയ്ക്കായിട്ട് കേരള പി എസ് സിയുടെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനോടകം തന്നെ നമ്മുടെ ഒൻപത് ബാച്ചുകളായിട്ട് മോർ ദാൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ആകെ മുപ്പത്തി എണ്ണായിരം സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവൽ എത്ര പേര് ഇതിന് കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു നിഗമനം എത്തണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ കൺഫർമേഷൻ ഡേറ്റിൻ്റെ അവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് നവംബർ പതിനൊന്നാണ് നവംബർ പതിനൊന്നിന് ശേഷം എത്ര പേർ ഈ മുപ്പത്തി എണ്ണായിരം പേരിൽ ഒരു സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഉറപ്പായിട്ടും പരീക്ഷ എഴുതും തന്നെയാണ് സർക്കാർ സാധാരണ പരീക്ഷകളിലൊക്കെ ഈ ഒരു റേഞ്ച് അടുപ്പിച്ചാണ് വരുന്നത് എത്രയാണോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒരു സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിൽ ഒരു അയ്യായിരം പേര് നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ എന്തായാലും പരീക്ഷ എഴുതുമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആകെ വേക്കൻസി ആണെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു നൂറടിപ്പിച്ചുള്ള വേക്കൻസി ആണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രസ്തുത പരീക്ഷയ്ക്കായിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീഷനും വളരെ കൂടുതലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴ്സിൻ്റെ ഫീ വന്നിട്ട് വെറും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയേ ഉള്ളൂ എം ഫേവർ ആപ്പ് വഴി നേരിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കോഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് അഡ്മിഷൻ ഉറപ്പാക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ കോഴ്സിൽ ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് ഏരിയ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാക്സിമം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ നിന്നും മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം സോ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ തരത്തിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി അതായത് നമുക്കൊരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം ആവറേജ് മാത്രം മതി
അടുത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മുടെ സിലബസ് നൽകിയതിന് ശേഷം സിലബസിൻ്റെ അവസാനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം കണ്ടോ ഇത് വായിക്കുമ്പോഴാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഡൗട്ടുകൾ വരുന്നത് ഇറ്റ് മേ ബി നോട്ടഡ് ദാറ്റ് എപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ ടോപ്പിക്സ് ഡീറ്റെയിൽഡ് അബൌ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം അതർ ടോപ്പിക്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ഫോർ ദ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ പോസ്റ്റ് മേ ആൾസോ അപ്പിയർ ഇൻ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ദർ ഇസ് നോ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ദാറ്റ് ഓൾ ദ ടോപ്പിക്സ് എപ്പോ മേ ബി കവേർഡ് ഇൻ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഓക്കെ നിലവിൽ കേരള പി എസ് സി നടത്തി വരുന്ന മിക്ക പരീക്ഷകളിലും ഈ പറയുന്ന മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടു അഞ്ച് മൊഡ്യൂൾ ഓരോ മോഡ്യൂളിൽ നിന്നും ട്വൻറ്റി മാർക്ക് ഈ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ വരുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട കാരണം നിലവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും പി എസ് സി ഇത്തരത്തിലുള്ള മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്ത് പോയിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇനി അത് പോയാൽ വലിയൊരു അത്ഭുതമായിരിക്കും വലിയൊരു മാറ്റത്തിൻ്റെ തുടക്കമായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് പി എസ് സി ഇവിടെ തന്നെ പറയുന്നുമുണ്ട് ഇനി ഇത് കൂടാതെ പി എസ് സി പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അഗ്രികൾച്ചർ സയൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ബി എസ് സി അഗ്രികൾച്ചർ ആയിക്കോട്ടെ എം എസ് സി ആയിക്കോട്ടെ വാട്ടവ് അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്വാഭാവികമായിട്ടും പി എസ് സി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്തരം വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ തവണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷാ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ലോസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആക്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു ഓക്കെ ഫൈൻ അതല്ലാതെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ലോസിൽ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആക്ട് മാത്രമല്ല സി ആർ പി സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മേഖലയും കൂടെ ഉണ്ട് സി ആർ പി സി ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല സി ആർ പി സി ഇപ്പോൾ സി ആർ പി സിക്ക് പകരം മറ്റൊരു നിയമം ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ജൂലൈ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മുതലാണ് നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല കാരണം ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലോയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ പി എസ് സി തന്നെ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്കും അത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളൂ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇനി ഒരു പക്ഷെ അടുത്ത ഫുഡ് സേഫ്റ്റി എക്സാം വരുമ്പോഴേക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ പഴയ സിലബസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇനി സി ആർ പി സിയുടെ ആവശ്യമേ ഇല്ല ഈ ഒരു സിലബസും കൂടെ വന്നതോടുകൂടി ഉറപ്പിക്കാം പക്ഷേ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആക്ട് എഫ് എസ് ഐ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കാനും സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ പല ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫുഡിനെ കുറിച്ചും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു എക്സാക്ട് ഡെഫിനിഷൻ എഫ് എസ് ഐ ആക്ടിൻ്റെ ഇത് പ്രകാരം ഒരു എക്സാക്ട് ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കാൻ സാധിക്കുക പിന്നെ എഫ് എസ് ഐയുടെ റൂൾസ് അനുസരിച്ചാണ് പല മിൽക്ക് കോമ്പോസിഷനും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സോ സം ഹൗ ഈ പറയുന്ന എഫ് എസ് ഐ ആക്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആക്ടിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്ലൈൻ നമ്മൾ പഠിക്കാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു നിരിക്കും ഇത് സിലബസിൽ ഇല്ലാത്തതാണല്ലോ ഇത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പി എസ് സിക്ക് ഒരു ഒബ്ജെക്ഷൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും അതൊരു പക്ഷെ അംഗീകരിക്കണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത്രമാത്രം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ബൾക്കായിട്ട് അതിനെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് എടുത്ത് അടിച്ചു കളയാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അടിച്ച് പോയെന്നിരിക്കും ഓക്കെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങളുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ പോലും എന്നിവിടെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ പക്ഷെ അതെല്ലായ്പ്പോഴും സാധിക്കണമെന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എഫ് എസ് ഐ ആക്ടിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്ലൈനും മറ്റ് ചില ട്വിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാൽ ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഡീപ്പായിട്ട് ആക്ട് ആക്ടിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു
ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്നാൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ സമയം കളയാനും നിങ്ങൾ മെനക്കെടുത്തരുത് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇഫ് എക്സ്ട്രാ പി എസ് സി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചാണ് ഈ പറയുന്ന കോഴ്സുകൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അന്തിമമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ ക്ലാസ്സുകളും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കുമായിട്ട് എം ഫേവർ ലേണിംഗ് ആപ്പ് നിങ്ങളിപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും പുതിയ നമ്മുടെ പെയ്ഡ് ബാച്ചിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യ താല്പര്യപ്പെടുന്നവർക്ക് ഉടൻ തന്നെ നമ്പറിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അഡ്മിഷൻ ഉറപ്പാക്കാവുന്നതാണ് സോ നമ്മുടെ മിക്ക ബാച്ചുകളിലും ഇനിയിപ്പോൾ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ആയിട്ട് വരാനിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തുന്നു പുതിയ സിലബസ് ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് സോ അതിനനുസരിച്ച് സ്ട്രാറ്റജിയൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് റിഫൈൻ പോളിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് സോ കാണാം നന്ദി